நல்லா போட்டுட்டு ட்ரை ரோஸ்டாக பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரவா நல்லா வறுத்து வந்தோடனே நீங்கள் இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க டம்ளர் ரவை எடுத்திருந்தோம் அதில் கால் டம்ளர் இருக்குது பாசி பருப்பு வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு கால் மணி நேரம் ஊற வச்சு வைங்க ஒரு டம்ளர் கா டம்ளர் பாசி பருப்புக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுட்டு அதை குக்கரில் போட்டு ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்து எடுத்துக்கோங்க பருப்பு வெந்துடுச்சு இந்த மாதிரி கால் டம்ளர் பருப்புக்கு ஒரு டம்ளர் வந்து தண்ணி வச்சு எடுத்துக்கோங்க மூணு விசில் கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம எடுத்த ரவை எடுத்த டம்ளரில் ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து மூடி போட்டு ஒரு மூணு விசில் வைங்க சிம்லேயே வச்சு வச்சு எடுத்துக்கோங்க மூணு விசில் வச்சுருங்க நம்ம ஒரு கடாயில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கோங்க காய விட்டு கொஞ்சோண்டு மிளகு கொஞ்சம் சீரகம் சின்ன பீஸ் இஞ்சி வந்து நல்லா நசுக்கி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு பச்சை மிளகாயும் அதே மாதிரி நல்லா நசுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரவை பாசி பருப்பெல்லாம் வந் வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தாளித்தது வந்து அதில் சேர்த்துருங்க வச்சா தண்ணி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மிளகு ஜீரகம்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா அப்படி கலைக்கிருங்க உங்களுக்கு தண்ணி கூட இருந்ததுன்னா நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு கிண்டினீங்கன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ட்ரை ஆகிடும் சூப்பராக ரவா பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சி இது வந்து தேங்காய் சட்னி சாம்பார் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க